ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നീറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ബയോളജിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബയോളജിയിലെ നമ്മൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് എത്രയാണ് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കും അപ്പം ഇവിടെ മിസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആ വർഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിസ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റയും ഇനി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഏകദേശം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ഷുവറായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രമേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഈ ചാപ്റ്ററിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളുടെ എൻ ടി എ ആയതുകൊണ്ട് എൻ ടി എക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഒക്കെ തരുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം പക്ഷേ നമ്മൾക്കൊരു ആവറേജ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും ബയോളജിയിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റേജും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അതിലാണ് നമ്മളുടെ ലിവിങ് വേൾഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനിമൽ കിങ്ഡം പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം സെവൻ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജോളം വെയ്റ്റേജ് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അവിടെ ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് നമ്മുടെ മോർഫോളജി അനാറ്റമി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കോക്ക്രോച്ച് ഫ്രോഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽ സൈക്കിൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം വെയ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ആളല്ല കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ അത് മിസ് കാണിച്ചു തരാം ദെൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി നമുക്ക് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ആയി മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അനിമൽ ഫിസിയോളജിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് അനിമൽ ഫിസിയോളജിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എപ്പോഴും ജോളജി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് എണ്ണമെങ്കിലും മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എണ്ണമെങ്കിലും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിലബസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ജോളജി എന്ന് എന്തായാലും സിലബസ് എന്ന് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ
ചെയ്തിട്ട് വരാം പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാൻസ് പ്ലസ് ടുഡേ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഇടുന്നു എന്നതിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ വേരിയേഷൻ വരാം കേട്ടോ കാരണം മിക്കവാറും ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പം അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളുടെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെഡി ഇനി നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് കോക്രോച്ചും ഫ്രോഗും പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ കോക്രോച്ചും ഫ്രോഗും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ഫ്രോഗ് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കോക്രോച്ച് മാത്രമാണ് ഇത്തവണ കോക്രോച്ചും കോക്രോച്ചും ഉണ്ട് ഫ്രോഗും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഷോട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മക്കൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് കാണാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ മോർഫോളജി ഇൻ ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഫാമിലീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിൻ്റെ എല്ലാം വൺ ഷോട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻ മെയിനായിട്ട് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ സെക്ഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സെൽ സൈക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ സെൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പം സെൽ ദ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ആവറേജ് ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആവറേജ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് മക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കേ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് കിട്ടും വെറുതെ കളയണോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ആളൊരു കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ ഫൈവ് 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 ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മക്കൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാരണം രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഭീകര വെയിറ്റേജ് വരുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്
ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ നല്ല ഥറോ ആക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭീകര വെയിറ്റേജ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാൻസും ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തും ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്നൊരു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നിന്നൊരു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ബയോടെക്നോളജി അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമാണ് പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ഇതുവരെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ തവണ ആ ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഒരു ആവറേജ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ത്രീ ടു ഫൈവ് വരെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ ടു ഫൈവ് വരെ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണേ ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നോ രണ്ടോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു വെയിറ്റേജ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മക്കളെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്സിന് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് കിട്ടി ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുല ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഏകദേശം അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ റാങ്കിൽ കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊരു പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൂടി മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇനി എവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ആവറേജ് നമുക്കൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ബയോ ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയർ നമ്മളുടെ മൈക്രോപ്സ് ഇനി ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയർ പിന്നെ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് അതിൽ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ മൂന്നും നാലും ഒന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വർഷം അത് ഡിലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ വേണ്ട പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആവറേജ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ബയോടെക് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അത് മാറിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് കേട്ടോ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഇത് മൈക്രോപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയർ ആണ് കേട്ടോ മൈക്രോപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ മൈക്രോപ്സ് മൈക്രോപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ മൈക്രോപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന് നമുക്കൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് രണ്ടായിട്ട് മിസ് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വരും
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സെല്ലിനെ കുറിച്ചും സെൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞാലാണ് ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ജെനറ്റിക്സ് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബയോടെക്നോളജി കാരണം ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് പറഞ്ഞു ബയോടെക്നോളജി വൺ ആൻഡ് ടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്സോളം കിട്ടും അല്ലേ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര മാർക്സാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറുപത് മാർക്സോളം കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെല്ലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ ഇപ്പം തന്നെ എത്രയായി ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് മാർക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പം ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കുക ഇത് തെറോ ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വീട്ടേജ് അനുസരിച്ച് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ക്രാഷിൽ നീറ്റ് ക്രാഷിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പഠിച്ച് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ആ ഒരു വഴിയെ തന്നെ പോവാം ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു റെഗുലർ ബാച്ചിലുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചു പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വൈദ ബാച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെക്കുക മിസ് ഒന്നുകൂടി ഈ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ മിസ്സിന് പറയാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈസിയസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് നോക്കുക വെയ്റ്റേജ് ഏകദേശം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള യൂണിറ്റ്സ് എന്തായാലും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയ് ഫിഫ്ത്ത് നമ്മൾ തകർക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാം ആൻഡ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായ